വിദ്യാക്ഷേത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഫിസിക്സാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് ആദ്യമത്തെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രഭാഗത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമാറ്റം രണ്ട് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ മൂന്ന് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വിദ്യാക്ഷേത്രയുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം രണ്ട് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് മൂന്ന് ആ ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് ഊർജ്ജമാറ്റം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് അതിലാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ ആദ്യത്തെ ഉപകരണമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബ് സാധാ ബൾബ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സാധാ ബൾബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് നേരെ ചെന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നേരെ ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നു ബൾബിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്നു ആ ബൾബിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉപകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഉപകരണം ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണ് താപം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ താപം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഉപകരണമായിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് താപം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി മൂന്നാമത് പറയേണ്ടത് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ള വയർ എടുക്കുക നമ്മൾ നേരെ പ്ലഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യോർജമാണ് ആ വൈദ്യോർജം വന്നിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വൈദ്യോർജം താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം
അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കറണ്ട് വരുന്നു കറണ്ട് വന്നിട്ട് നേരെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ കറണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അത് നേരെ ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതോർജം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൽ രാസോർജമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് മറന്നു പോകരുത് വൈദ്യുതോർജം നേരെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ബാറ്ററിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈദ്യുതോർജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി രാസോർജം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് സംഭരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ മാറ്റം എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇനി നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിയാണ് നമുക്ക് എവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മിക്സി എന്നുള്ളത് അല്ലെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ അരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മിക്സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് യൂസ് എന്താണ് എന്താണ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡ് അതാണ് അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ് ആ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മിക്സിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് വൈദ്യുതോർജമാണ് വൈദ്യുതോർജം മിക്സിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിക്സിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൽ കറങ്ങുന്ന ഭാഗമുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കറണ്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അത് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജം എന്താണ് അത് യാന്ത്രിക ഊർജമാണ് കറക്കം കൊണ്ട് ഓരോ വസ്തുവിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദെൻ ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം അത് യാന്ത്രിക ഊർജമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഊർജമാറ്റത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ റിവേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് അതിന് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എനർജി ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു അത് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റ് എന്താണ് താപം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ആണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഫോർ ചാർജിങ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മിക്സിയാണ് മിക്സിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് അല്ലെ അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മിക്സി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുതോർജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം കാര്യം ഇത് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കുക അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ഒരു ഉപകരണം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് ആ ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഏത് എനർജി ഫോമിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് ആ എനർജി ഫോമാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിക്കവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്ന
അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്തായിരുന്നു ഊർജം മറ്റും സംഭവിച്ചത് അവിടെ വൈദ്യുത ഊർജം താപോർജമായിട്ടാണ് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപമായിട്ടാണ് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എനർജി ഫോം ആയിട്ടാണ് മാറിയത് ഇവിടെ മാറിയത് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന ഒരു ഊർജ രൂപമായിട്ടാണ് മാറിയത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഏത് ഫലമായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക താപോലെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം താപഫലം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ മൂന്നാമത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം വൈദ്യോർജം രാസോർജമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയുക എന്ത് ഫലമായിരിക്കും പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഊർജ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എഫക്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രാസഫലമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഉദാഹരണം എന്തായിരുന്നു മിക്സി ആണ് അല്ലെ മിക്സിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് വൈദ്യുത ഊർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഊർജ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് അല്ലെ യാന്ത്രിക ഊർജമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മിക്സിയിൽ എന്താ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഏത് ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എഫക്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് യാന്ത്രിക ഫലം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഫലം രണ്ടെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ താപഫലം മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു രാസഫലം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എഫക്ട് നാലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യാന്ത്രിക ഫലം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സാമ്പിളുകളും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ടിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്തായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഓവൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സ് ഹീറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ലൈറ്റനിങ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഫലത്തിന് ഉദാഹരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണത് അത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ യാന്ത്രിക ഫലം കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് മിക്സി അതുകൂടാതെ തന്നെ മോട്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ രാസഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ എഫക്ട് കാണിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം അതാ അത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് എങ്കിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്രയും പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പോവുകയില്ല അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നിക്രോം വയർ ഉണ്ട് ആ നിക്രോം വയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിക്രോം കമ്പിയെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്വിച്ചുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുമായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന്
അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സെല്ലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതോർജം പോകുന്നു ആ വൈദ്യുതോർജം നേരെ ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്നു ആ ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിക്രോം വയറിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രോം വയറില് താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഊർജ്ജമാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ചാർജ് വർക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടാണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ വി കൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വോൾട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ആണ് വോൾട്ട് വി ഒ എൽ ടി വോൾട്ട് എന്തിനാണ് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ എ എം പി ഇ ആർ ഇ ആംപിയർ ആണ് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പവർ പവറിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വാട്ട് ഡബ്ല്യു എ ടി ടി അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാട്ടിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ചാർജ് ആണ് ചാർജിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളോമ്പാണ് കൂളം സി ഒ എൽ ഒ യു എം ബി കൂളം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂളാണ് ജെ ഒ യു എൽ എ ജൂൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിലൊന്നും വേറെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യൂണിറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കൃത്യമായി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന